Hi students, welcome to the lecture. Today we will be dealing with Solo's economic growth model. So without much delay, let's move on to the topic Solo's economic growth model. Solo's economic growth model. American economist Robert Solo developed this model. That is Robert Solo is an American economist. Solo's economic growth model developed. That is why the Nobel Prize in 1987 was given to Nobel Prize. And this is Solo's economic growth model. It is a neoclassical economic growth model. Solo's economic growth model is a neoclassical economic growth model. In this case, all economic growth theories are based on Solo's economic growth model. So, it is very important to know Solo's economic growth model in the modern economy. Okay, clear I wish for a second. And we have already done a lot of work. Solo's economic growth model is also known as production function model. That is why we have a economic growth model as input-output relation. That is why production based on this economic growth concept. What is the Solo's economic growth model? It is a production function based model as input-output relation. That is why. Solo ini sambandhi cina okam bol, enda ane growth enda lalat, nampak noka. According to Solo, growth comes from adding more capital and labour inputs, and also from ideas and technologies. Ada ayat, growth enda barai enda Solo ini sambandhi cerita lalat, kurudul capitalum, adu pola dene labourum input ait beri, adu pola dene technology im ideasum implement jei game jei de trende engil growth achieve jei an ait saadikum. Enno lala dana solo parai enda. Kurudul ait, endo ka venam capitalu venam, labour venam, ideasu venam, technology su venam. Ingin enda engil enda sambov kim growth enda awum enno lala dana aru parai enda solo parai enda. And a sustained increase in capital investment leads to increase in the growth rate temporarily. That's why, the capital investment is not the same. Growth rate is not the same, but the growth rate is not the same. That's why, the capital labor ratio is increased. That's why, the sustained increase in capital investment leads to increase in the growth rate temporarily. That's why, the capital labor ratio is increased. 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 Okay, clear I wish for a second. And a steady growth can be achieved or attained when output, capital, labor are growing in the same rate. Now, we have to say that a sustained increase in capital investment growth rate is temporarily increase. Now, we have to say that a steady increase in growth is going to be done. We have to say that output, capital, labor is going to be done. We have to say that we have to say that steady growth rate in our economy. So, we have to say that we have to denote the output as Q, capital as denote as C, labor as denote as L. So, this capital is Labor, output, one rate will increase in a very small rate. We are going to have a steady growth in the economy. Moving on further. Increase in the labor supply plus high labor and capital productivity is also needed for steady growth. We have already said that what is the Solo's economic growth model? What is the type of model? Production function based model. So, what is the production factor inputs? What is the type of labor and capital? So, what is the labor and supply and capital supply? Increase itu turun dengan kita, anda sambung ke mana? Steady growth turun down itu. Adalah solo itu apa yang itu? Aduh boleh dengan ini solo ada ini satu production function model ada untuk anda. Nampaknya Cobb Douglas ini production function model ini equation solo itu ada itu turun. So adalah nampaknya kita kandi ceri ke mana? Q is equal to a into k raise to a l raise to b. Nampaknya production function model of Cobb Douglas ini adalah para ini dengan Para ini adalah yang satu yang kedua importan saya ini adalah kodukan itu labour nana yang satu yang kedua importan Cobb Douglas production function le kodukan. So three quarters of labour nana, satu quarter of endu orang capital endu lalu satu konsep tanah, awalnya kodukan itu. Okay, aduh orang, nama lebih dari kodukan. Kani ceri kena itu Q is equal to a into k raise to a l raise to b endu lalu. Adalah Q endu para ini adalah yang mana quantity of output ana. A endu para ini adalah orang positif constant ana. K endu para ini adalah yang mana capital ana. L endu para ini adalah yang mana labour ana. Ini adalah A A 
ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ അളവാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര മൂന്ന് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലേബറിന് ഒരു ക്വാർട്ടർ എന്ത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് നമുക്ക് ക്യു ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു കെ റേസ് ടു എ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എൽ റേസ് ടു എ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അനദർ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് സോളോസ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഇക്വിലിബറിയത്തിലോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് ജി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡബ്ല്യു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ കോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ യുവർ ആൻസർ ഷീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എന്താണ് സോളോയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇക്വിലിബറിയത്തിൽ എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് ജി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡബ്ല്യു ജി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നതോ വാരൻറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് സോ ഈ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും വാരൻറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റും ഈക്വൽ ആകുന്ന കേസിലാണ് സോളോയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇക്വിലിബറിയത്തിൽ ആവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോളോ പറയുന്ന ഇക്വിലിബറിയം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ജി എൻ ഈക്വൽ ടു ജി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന കേസിലാണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക അതല്ല ഡൗട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഫർദർ സോളോയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമി ഗ്രോത്ത് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബറിയത്തിലോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡബ്ല്യു നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാറൻറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്താണ് ഇക്വിലിബറിയും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോളോ പറയുന്നു ഇനി ഇതിൽ ഈ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലേബർ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വാരൻറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റോ ക്യാപിറ്റലിനെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയും ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലേബർ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആവുന്നു വാറൻറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഈ സോളോ ഗ്രോത്ത് മോഡലിന് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ആ അസംഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മോഡലെ എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ മോഡലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻപുട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ആണ് സോ ഈ ലേബറും ക്യാപിറ്റലും തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ ഇതിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് കെ ആൻഡ് എൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ സോ ലേബറിനും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻകം എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഈസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെന്താണ് ലോങ് റണ്ണിൽ സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണല്ലോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷനിൽ വരുന്നത് അതായത് എത്രത്തോളം ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ല സോറി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലേബറും ക്യാപിറ്റലും എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടണം സോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഓർ ഇൻപുട്ട് ലീഡ്സ് ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലാണ് ഈ ഒരു സോളോ ഗ്രോത്ത് മോഡലിൽ ഉള്ളത് ഇനി നാലാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേജ് പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്
സേവിങ്സ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒരു കൺട്രിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സേവിങ്സ് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇൻകം ഇൻകം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സേവിങ്സ് കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ സേവിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് വരും കൂടുതൽ ടെക്നോളജീസ് വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമി എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാത്തിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് സേവിങ് റേറ്റ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് സേവിങ് റേറ്റ്സ് സഹായിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനിഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് കുറവാണ് ഒരു കൺട്രിയിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ഇനിഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ലെസ് ഇൻ എ കൺട്രി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വിൽ ബി ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കൺട്രിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് വളരെ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അവിടെ ഗ്രോത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോളോ ഗ്രോത്ത് മോഡലിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി സെയിം പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും സെയിം സേവിങ്സ് റേറ്റും സെയിം ഡിപ്രസേഷൻ ലെവലുമുള്ള ഒരു എക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല എക്കോണമിയിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം കൺട്രി എയിലും കൺട്രി ബിയിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് അവർക്ക് സെയിം ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് അവരുടെ സേവിങ് റേറ്റ്സ് സെയിം ആണ് അവരുടെ ഡിപ്രസിയേഷൻ ലെവൽ സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആ രണ്ട് കൺട്രിക്കും എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റഡി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും കൂടി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മോഡലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് സേവിങ് റേറ്റ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൂടുതലായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് സോളോ ഗ്രോത്ത് മോഡലിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോളോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഉണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി കമൻറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻജോ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാന